Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel. So sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay paano ko napapanatili na hair-free ang aking kilikili. If you want to know how I do it, please keep on watching. Before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So kung long-time subscriber ka na, alam mo na na nagpapadayod laser ako na nag-start 2 years ago. So iiwan ko yung link sa card para makita nyo yung playlist ko ng aking underarm laser hair removal journey. My last Kilikili update ay 7 months ago ko siya in-upload and that was 6 months after having my last session ng diode laser. So, 13 months ago ko na pala huling napabooster ang kilikili ko. And, hindi siya actually hair-free totally. Pero, compared doon sa itsura niya dati, talagang malaking pagbabago na siya. And, dahil quarantine ngayon at ayokong lumabas, and I think sarado pa rin yata yung skin station, hindi ako makapagpabooster uli sa clinic nila. So, I tried other hair removal methods. <music> ba yung mga hair removal methods na alam natin? Meron tayong shaving, plucking, waxing, and threading. Four months ago, pinlock ko na yung mga natirang buhok sa kilikili ko dahil nga wala namang clinic. After four months, ito na tayo ngayon at ipapakita ko kung ano ang itsura ng buhok ko ngayon sa kilikili. Okay, sana nakikita nyo siya. Ayan o, oh, manipis na yung tubo niya pero may makikita pa kayong medyo mahaba. Ayan na lang siya. Ayan, dito sa kabila, kung ano yung nakikita niya may ibang color, ibig sabihin buhok yun. Ayan, one, two, three. May tatlong mahaba <laughs> na iwaiwalay. So guys, base sa nakita nyo, no, konti na lang talaga yung tumutubong buhok sa akin. And nakatulong talaga yung pag-pluck ko dun sa mga konting buhok na yun kasi ang tagal niya bago tumubo uli. And mukhang yung iba pa nga ay nawala na kasi diba tatlong piraso na lang yun nandito. That's plucking. So today, dahil wala akong available na tweezers na medyo okay, gagamitin natin ang iba pang method of removing hair. So guys, alam ko, binanggit ko sa isa kong video kung paano ko pinaputi yung kilikili ko na hindi advisable ang paggamit ng shaving kasi nag-scrape off niya yung balat mo which causes also darkness. Pero, hindi ko naman kasi siya madalas ginagawa kaya ko lang siya gagawin ngayon dahil nababother lang ako doon sa mga kapiranggot na buhok dito at hindi ko na maintay ang booster. It won't hurt naman kung once in a while mo lang siyang gagawin. Okay, so dito sa side na to, na konti na lang ang hair kagamitin natin ang aking pang shave. Guys, dati, nung nagsishave ako ginagamit ko siya habang naliligo ako para may sabon, tsaka ko siya inaahit para hindi rin masi-scrape off yung balat ko, mas smooth yung surface niya. So, basahin ko muna to at lalagyan ko ng soap bago ko siya isi-shave. Alright guys, so nakikita nyo ay medyo bumubula-bula na siya. Sobrang-sobrang simple lang. Dahil tatlong piraso lang yung buho. Goodbye! Wala na sila. So ngayon, i-rinse ko na lang siya. Hair free na uli ang aking kanang kilikili. So ngayon, dito na naman tayo sa medyo marami-rami. Kasi siya, kumpul talaga siya dito. Kaya nga minsan pag titignan ko, parang feeling ko may dark spot dito sa kilikili ko. Pero buhok kasi siya, kaya siya nagmumukhang dark. So tatry natin naman ang threading. Threading. <laughs> Tatry natin yung threading, pero hindi ako marunong actually mag-thread. Kaya, first time natin to gagawin. So, kapag hindi ko siya nagawa, well, i-shave na lang natin. Alright, so bago nyo siya i-thread, sabi nila kailangan lagyan daw ng powder para medyo smooth ang surface and walang pawl. Ito yung gagamitin ko, as in literal lang siya na sinulid. Ang gagawin ko sa kanya ay bubuhol natin siya. Iti-twist nyo lang siya na iti-twist hanggang sa parang yung buhol dumami sa gitna. Parang ang haba masyado. Wait lang. Iklian natin. So, parang nakikita ko, ipupulpul mo lang siyang ganyan. Pero parang nahihirapan ako si ang haba. <laughs> parang natin ito gagawin. Oh. Oh, pinakuha ako. Okay, ang hirap niya sa sarili. Parang kailangan ng assistant para magawa siya. Pero may nabunot ako. Yun. Try natin siya ulit, pero this time, iiklian ko na talaga siya ng todo. Kung pahihirapan ko lang yung sarili ko, i-shave na rin natin siya. <laughs> Pinakukuha ko eh. Hindi ko lang alam kung paano mo siya gagawin talaga sa sarili mo eh. In fairness naman, nakukuha ko siya. Okay guys, so after ko siyang i-thread, may mga natira pa sa kanya kasi <laughs> ako kung alay ko. Ano ba yun? Ayan, may mga pula-pula kasi ngayon yung natanggalan. Dahil tamad na tamad na ako, i-shave na lang natin. 
Alright guys, so ayan na siya. So ayan, pareho na silang hair free. For me guys, kung hindi pa kayo ready na magpa-laser, para sa akin, either waxing or plucking ang pinaka-okay para sa akin kasi mas matagal bago tumubo yung hair. The reason lang bakit hindi ako nagwa-wax, una, ang konti-konti na talaga ng hair. Nung tinry ko magpa-wax before nung bata ako, sinabi sa akin sa waxing salon na masyado daw manipis yung skin ko sa kilikili na kapag winax sila baka sumama yung balat. Eh natry ko na rin siya before na DIY na waxing. Sumama nga talaga yung balat. Kaya threading lang talaga ginagawa nila sa akin. Kayo naman guys, ano yung ginagamit nyo na hair removal method na talagang effective para sa inyo? I-comment nyo down below para mapag-usapan din natin. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it also in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!